estar una vez más en mi canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Nina. Y en el vídeo de hoy traigo un haul de Sara, nueva colección. Me he gastado 263 euros. Yo creo que es bastante. Y cada prenda cuando he comprado ya estaba pensando en otoño, ya que queda súper poquito de verano y tampoco le veo mucho sentido comprar prendas de verano. Pero bueno, algunos vestiditos a lo mejor te los puedes poner durante el verano, cuando no hace mucho calor o en primavera. Bueno, ya sabéis, lo típico, que lo podemos combinar una cosa con otra y ya está. Y la verdad es que me ha gustado la nueva colección y me compré lo que más me ha gustado, lo que más básico y práctico me parecía a mí. Y fijaros, estas dos bolsas están llenas, así que me he gastado 263 euros, pero también he traído bastantes cositas que las puedo combinar con otras que ya tengo compradas del año pasado y de otras tiendas. Bueno, si os parece, voy a empezar con este jersey de rayas, precioso, me ha gustado muchísimo. El año pasado ya lo tenían y me lo quería comprar, pero luego como que no sé por qué no me lo compré al final. Y voy a enseñar cada prenda cómo me queda, ya que en la tienda no he probado nada, por lo tanto lo voy a probar todo ahora mismo en directo, quede como quede. Y este jersey me ha costado 29,95, está disponible desde la talla XS hasta la XL, de todas formas hay que tener en cuenta que es un modelo bastante ancho, por lo tanto lo podemos combinar con muchísimas prendas, con pantalones, con faldas, con vestidos o según la imaginación de cada chica. Y la composición del tejido vamos a ver qué tal es, ya que es muy suave, agradable al tacto. Y aquí pone 50% viscosa, 29% poliéster y 21% nylon. No está nada mal la composición, pero además también tienen otro modelo muy parecido, simplemente cuenta con una cremallera y la verdad es que se ve precioso. Creo que también lo tenían el año pasado con las rayas en rojo, en azul claro y en este mismo color. No estoy segura. Yo creo que es un modelo muy práctico. Yo, por ejemplo, lo voy a combinar con muchas prendas, pero... Me traje este pantalón vaquero para, no sé, para tener así un conjunto nuevo. Y me lo traje en la talla 32, es este modelo, Mini Flar, creo que se pronuncia así, aquí lo podéis ver. Y me lo traje en la talla 32, me ha costado 25,95 y está disponible desde la talla 32 hasta la 46. Y cuenta así con dos bolsillos en la parte de atrás y también eh, tres bolsillos en la parte delantera, una cremallera metálica, el botón también es metálico. Y este modelo es bastante corto, creo que se llama Crops y es muy práctico. La composición del tejido también me gusta mucho, sobre todo es un vaquero así como que te abriga un poquito más, no, no es una composición muy de verano, 99% algodón y 1% elastano. A mí me encantan los vaqueros de 100% algodón o esta composición, por ejemplo, 99% algodón y uno elastano. Es un vaquero, como digo yo, de verdad, duro, te abriga y queda muy bien, sienta muy bien así en cualquier tipo de figura, se ve como más elegante. Los que tienen un alto contenido de elastano como que se ven de otra manera, pero también depende con qué lo quieres combinar, ¿no? Y este pantalón me gusta muchísimo, también está disponible en blanco y en negro. Yo me lo traje en este color así clarito, pero más que nada para poder combinar con el jersey que acabo de enseñar. Y también lo voy a combinar con otras prendas. Me gusta, bastante bonito, muy práctico. Se puede combinar con diferente tipo de calzado, con tacones, con deportivas. Y también he comprado de la nueva colección este modelo de botas. Fijaros qué bonitas son y muy pero que muy cómodas. Me gustan muchísimo. Y el tacón yo creo que mide unos 5 o 7 centímetros como mucho, es bastante ancho, por lo tanto es muy estable, muy cómodo, tanto para andar como para pasear, como para conducir, para todo. Yo siempre cuando compro algún tipo de calzado me fijo mucho en el tipo de tacón, sobre todo para poder conducir. Los que son así tacones súper finitos como que no son tan cómodos para conducir. Lo haces y no te queda de otra, conduces, pero no es tan cómodo y tampoco aconsejable. Entonces, vamos a lo que son las botas. Me gustan muchísimo. El modelo es precioso y mmm, lo que más me gusta es que son súper cómodas. Cuando metes el pie no pesan demasiado, el pie se siente así como muy acogido y también se pueden combinar con pantalones, con faldas, con pantalón corto, con, con no sé, con, según el estilo de cada persona, ¿no? Siempre lo comento. Y me han costado 89,95. No son de las más económicas, pero todo tiene su respuesta y su justificación ya que toda esta parte es de piel auténtica y por eso mismo es este precio. Y están disponibles desde la talla 35 hasta la talla 42, por lo tanto hay muchas tallas y creo que también están disponibles en color negro y en algunos más. 
En marrón oscuro no estoy segura. En negro sí que las he visto, pero en marrón oscuro no estoy tan segura. A mí me ha gustado muchísimo este color, no sé por qué. Creo que este otoño me da por estos tonos así como café con leche, marrón y todo eso. Y además ya lo sabemos todas que tanto el marrón oscuro como un poquito más clarito, todo lo que tenga que ver con el marrón chocolate, es una de las tendencias muy pero que muy actuales durante este otoño. Y son colores muy básicos y fáciles de combinar con otros colores como el blanco y algunos más. Y para completar, para, más que nada para combinar con este modelo de botas, me traje dos vestidos. A ver si lo consigo sacar de aquí de la bolsa. Este, por ejemplo, en color negro, mi idea era traerme el vestido en color blanco. Este modelo de vestido en color blanco. Pero en la tienda física solamente lo tenían disponible en la talla S. Y yo soy de XS. Por lo tanto, me traje en negro para ver cómo me queda, ya que no me gusta estar probando en la tienda. A veces sí, pero no siempre. Entonces me traje en color negro en la XS. Si me gusta cómo me queda, entonces creo que lo voy a cambiar por eh, otro en color blanco. Pero a lo mejor me voy a otra tienda física o simplemente lo pido online y devuelvo este en color negro y ya está. Pero me encanta este modelo de vestido. Creo que lo puedo utilizar tanto durante el otoño como en primavera. O también en verano, pero los días que así no hace mucho calor. Más que nada, este vestido cuenta con un foro muy finito y por eso mismo como que abriga un poquito más, ¿no? Para el verano quizá no es tan cómodo. Y me ha costado este vestido 35,95, no es nada económico. Y está disponible desde la talla XS hasta 2XL. Yo me lo traje en la XS, como acabo de comentar. También está disponible en color blanco, como ya lo he dicho antes. Y a lo mejor en más colores, pero yo solamente vi en blanco y en negro. Me gusta muchísimo color negro, me encanta color negro. Y creo que no me sienta nada mal el negro, pero no sé, quería en blanquito y, y bueno, creo que lo voy a cambiar. También me gusta muchísimo lo que es el tejido, como podéis ver, lo estoy acercando a la pantalla para que lo podáis apreciar. Y las manguitas son así, cuentan con una gomita para que se queden muy ajustaditas en el brazo. Y en la cintura también queda ajustadito ya que cuenta con una goma. Es un vestido precioso y también se puede combinar con diferente tipo de calzado, con deportivas en color blanco, con zapatos de tacón, con las botas que estoy probando yo o con cualquier otro modelo de botas, botines, con muchísimo tipo de calzado se puede combinar este vestido, es muy práctico y además creo que también sienta muy bien a cualquier tipo de figura ya que es así como con volantitos, por lo tanto, disimula lo que queremos disimular, ¿verdad? Y no marca nada demasiado. Es un vestido precioso. Y además también creo que lo voy a combinar con una cazadora que tengo también de Sara. Y mi idea por eso mismo es de comprármelo uno en color blanco. Creo que va a quedar mucho mejor con las botas y con la cazadora en color negro. Pero no lo sé, opinar vosotras debajo del vídeo, ¿qué me aconsejáis? ¿Me quedo con este en color negro o me lo cambio por otro en color blanco? Bueno, voy a continuar con el siguiente vestido, ya sabéis que yo me enrollo muchísimo y luego el vídeo se me hace eterno. Y me traje este vestido Animal Print y vamos a ver, me gusta y no, no lo sé. No sé qué hacer, si quedarme o no quedarme con este vestido. Me comentáis debajo del vídeo qué opináis, qué os parece... Y ya que es diferente cuando me miro yo en el espejo y es diferente cuando me ve otra persona, ¿no? Me ha costado 35,95, está disponible desde la talla XS hasta la XL y yo me lo traje en la XS, ya sabéis, lo típico. Y los botones son de plástico, en la cintura se queda muy ajustadito ya que, bueno, no muy ajustadito, simplemente ajustadito, cuenta con una gomita muy ligera, no, no es de estas que aprietan ni nada de eso, está muy bien este, esta gomita y luego la composición del tejido creo que es 100% poliéster, no estoy segura, efectivamente 100% poliéster, no se arruga este tejido para nada, luego las mangas también cuentan con un botón así en, en la zona de la muñeca, el botón es de plástico al igual que el resto de los botones, el tejido es muy, tiene mucha caída, bastante finito, muy agradable a, a, al contacto con la piel y me gusta este vestido, pero estoy pensando que no es tan fácil de combinarlo con otras prendas como por ejemplo el otro vestido que acabo de enseñar en color negro o en blanco, me da lo mismo, ¿no? Este hay que tener cuidado cómo te maquillas, qué tipo de accesorios te pones para, no, para que el look no se vea como muy vulgar, ¿no? Entonces tienes que maquillarte muy poquito y accesorios los justitos. Y el calzado, no sé, a lo mejor en color negro o por ejemplo con las botas que me acabo de comprar, también creo que queda muy bien. 
pero me gusta y no, no estoy segura si me lo quedo o no me lo quedo, no lo sé. Bueno, yo me lo pruebo y luego a lo mejor cuando me veo en la pantalla me gusta más, ya que no es lo mismo verte en el espejo que verte en la pantalla. Si os pasa muchas veces que te compras una prenda y te miras en el espejo y no sabes si te gusta o no te gusta, hazte un par de fotos o grábate y luego te ves en la pantalla y dices, ah, pues sí que me queda bien, o, o al revés, dices, bueno, ¿dónde voy yo con eso? Entonces yo creo que eso ayuda muchísimo, a mí por lo menos me pasa. Y no lo sé, ya me lo pensaré y de todas formas dejarme debajo del vídeo comentarios y también me ayudáis muchísimo. Y luego también me he traído este modelo de camisa en color fucsia, un color precioso y además ya sabéis que este color es una de las tendencias muy pero que muy actuales y todo lo que tenga que ver con rosa, más claro, más oscuro o así fucsia como es esta camisa. Es una camisa muy básica y este modelo es bastante ancho. Por lo tanto, la podemos combinar con muchísimas prendas, con un top, con una camiseta de tirantes, o no sé, según la imaginación de cada una, según el estilo de cada chica. Y los botones también son de plástico, como podéis ver, en color blanco. Cuenta con este bolsillo y creo que tiene un bolsillo más, no, solamente tiene un bolsillo en el lado izquierdo. Y luego las mangas también cuentan con un botón. Y el precio, vamos a ver el precio, me ha costado 19,95, está disponible desde la talla XS hasta 2XL, hay bastantes tallas y además también está disponible en verde, en azul, en, en muchísimos colores, en negro, en blanco, en muchísimos. Y yo me la traje en la talla XS, claro está, y me queda, yo creo que me queda muy bien. El tejido también es muy suave, agradable al tacto, se arruga súper rápido, hay que tener en cuenta, pero es una arruga bonita, ¿no? Como digo yo. Hay prendas que se arrugan de una forma muy fea, pero que muy fea, y hay otras prendas que se arrugan de una manera así como bonita, que no se ve mal. Por ejemplo, como la arruga de, de las prendas de lino, no se ve nada mal, sobre todo en verano, pero en invierno como que no, ¿verdad? Bueno, vamos con la composición, 100% algodón, me encanta la composición de, de esta camisa, el color también me gusta muchísimo y este color viene genial sobre todo para estos días de otoño que se acercan que están así como nublado, todo súper triste y tú tampoco te levantas así de muy buen humor o de, con mucho ánimo, entonces te pones una prenda de estas así súper chillonas y yo creo que el ánimo se te sube enseguida y además siempre aporta un toque de frescura a la cara me encanta y en verde se ve preciosa, me ha gustado mucho, pero tengo ya unas cuantas camisas en color verde y no puede ser todo en verde. Así que vamos a continuar con la siguiente prenda, me traje un pantalón vaquero más que nada para combinar con esta camisa, aunque tengo muchísimos pantalones vaqueros de Sara, me gustan todos y lo único que tengo un pequeño problema con los pantalones vaqueros de Sara es con las tallas. Yo soy de la talla 32-34 según la tienda. En Sara tengo algunos modelos en la 32 que me quedan genial y otros modelos en la 34 que me quedan genial. Y por eso mismo siempre me traigo en la 32, no, tengo que cambiar por la 34. O me traigo en la 34 y tengo que cambiar por la 32. Por ejemplo, el pantalón que llevo ahora mismo en color blanco, pantalón vaquero, este también es de Sara y este lo tengo en la 34 y me queda un poquito ancho en lo que es la cintura. Y, pero en verano me gusta este modelo de pantalones así un poquito como más anchos. Vas más cómoda, más fresquita, como que no te aprieta, no te agobia nada. Luego también tengo un azulito así con detalles de rotos en las rodillas y todo eso, también en la 34. Y también me queda ancho sobre todo en la cintura. Pero no pasa nada, durante el verano no pasa nada. Y luego los que son más de invierno, casi todos los tengo en la 32. Y este me lo traje en la 32 y es el modelo Vintage Skinny. Y aquí lo pone, por si lo pronuncio mal, siempre intento enseñar para no meter la pata. Y bueno, está disponible desde la 32 hasta la 46 y me ha costado 25,95, el mismo precio que tienen casi todos los vaqueros en Sara. Tiene dos bolsillos en la parte de atrás y luego también la cremallera y el botón son metálicos, también cuenta con bolsillos en la parte delantera, es un modelo bastante ajustadito. Y el color azul me gusta mucho, este color así clarito, como un poquito desgastado, no demasiado, ya que los demasiado desgastados no, no están ahora mismo muy actuales. Y también quiero comentar la composición del tejido, 95% algodón, 4% elasto muliéster, esto no lo he escuchado nunca, no sé si lo he pronunciado bien o no, lo dejaré escrito por aquí en la pantalla para no meter la pata, y también 1% elastano. 
Esta composición del tejido como que no me gusta tanto, yo prefiero la otra que hemos visto antes, el otro pantalón, 99% algodón, 1% elastano, y me lo voy a probar, a ver qué tal, pero creo que no me va a gustar. Yo soy más de, de pantalón vaquero así como más duro, más apretadito, y este como que, no sé, me da la sensación que te lo pones dos o tres veces y ya se queda marcado lo que son las rodillas, la parte de atrás y esto como que ya no me gusta mucho. Por delante también se te queda como muy arrugado, no lo sé. Y de largo no está nada mal, ya sabéis que yo siempre lo comento, yo mido 1,60, por lo tanto las que sois más altas os va a quedar un poquito más corto en la pierna y a mí con mi 1,60 creo que no, no me queda nada mal y... No sé, es bastante suave y agradable al tacto, pero la composición del tejido no me gusta mucho. Así que lo mismo que con el otro vestido, este pantalón no sé si me lo voy a quedar o no. Me quedo con todas las prendas, solamente estoy dudando este pantalón vaquero y el vestido con Animal Print. No estoy segura. En fin, es un pantalón vaquero muy bonito, el color es precioso y el modelo es muy práctico y básico. Y se puede combinar con diferentes tipos de calzado, con diferentes prendas, con camisetas, con camisas, con sudaderas, con top, con no sé, con lo que quiera cada persona. Y además también queda genial con las deportivas, con las botas, según el estilo de cada chica. Yo creo que me lo voy a quedar al final, no lo sé. Eso es todo lo que he comprado de esta colección en Sara. De todas formas tengo pensado ir a otras tiendas estos días para ver las colecciones nuevas de otoño ya que para este año como que necesito muchísimas prendas y cuando suelo ir por las tiendas y veo prendas muy bonitas a muy buenos precios los suelo publicar en mi Instagram por si todavía no me seguís, seguirme por ahí y ahí como que voy publicando cositas durante todo el día, lo que voy comiendo, la cosmética, ropa, ya sabéis, lo típico el día a día, más cercano, más rápido y todo eso así que pasaros y seguirme debajo del vídeo, dejo el enlace para que simplemente tengáis que pulsar y ya está y espero que os haya gustado el vídeo o alguna prenda en especial, también dejarme en los comentarios qué es lo que os ha gustado más, cuál prenda no os gusta, qué es lo que me queda mal, lo que quiera comentar cada uno. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver todos mis vídeos, por todos los comentarios, agradezco muchísimo y los leo todos. Simplemente muchas veces no me da tiempo contestar comentarios y os pongo un corazoncito, significa que ya lo he leído y que muchísimas gracias de todo corazón. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribirse y activar la campanita. Feliz día, chao, chao.